country. That penalty. Um, people always told us, every one of us, lagi nilang sasabihin na it will really sound cliche kapag sinabi natin buhay ang pinakamagandang regalo sa atin ng pong may kapal. Sabi po nila, bawal kumitil ng buhay. But try to think of this. I will stand in my own opinion. And that is, I am in, in favor of death penalty. Why do I say so? Mas gugustuhin nyo pa po bang makita na umiiyak ang isang bata dahil kinitil ang buhay ng kanyang pamilya. Mas gugustuhin nyo pa po bang makakita na isang umiiyak na nilalang dahil walang kalaban-laban ang inosenteng miyembro ng ating bayan na basta-basta na lamang pinatay. You know what, ladies and gentlemen, I am in favor of death penalty law. It is because if the crime rate of the Philippines will definitely totally escalating, dapat pong ipatupad ang death penalty because the criminals will get afraid na gumawa ng masasama kapag may batas na ito. Lagi po natin tatandaan tama, pahalagahan po natin ang buhay. Live life to the fullest, but what is most important, try to look the sensitivity of each and every single individual. Thank you. A moment please. Masasabi mo ba na mas nakalalamang ang pagtanggap at pagkakakilanlan sa mga LGBT sa kasalukuyang panahon pagdating sa husay kumpara sa mga henerasyon noon? Inuulit ko. Masasabi mo ba na mas nakalalamang ang pagtanggap at pagkilanlan sa mga LGBT sa kasalukuyang panahon kumpara sa mga nagdaang henerasyon at bakit? First and foremost, I would like to thank the four panel board of judges for picking me as one of the five semi-finalists. Thank you po. Now, the question goes like this. Masasabi ko po ba na mas tanggap ng komunidad ang talento at talino ng mga LGBT ngayon kumpara noon? Ladies and gentlemen, ever since when I was a kid, I always observe the power of the LGBTQIA plus community. Ilan po sa aming mga miyembro ng LGBTQIA plus community ay natatakot maglaglad because we are keeping ourselves inside the closet because there would be discrimination and humiliation sa mga taong nakapaligid sa amin. Dati ang mga LGBT natatakot magdamit pang babae dahil lalatayan ng mga magulang at sasabihin you are a big disgrace in our family. But in this modern time, there are LGBT who is a teacher, a doctor, at mas maraming miyembro ng aming komunidad who definitely excel on our chosen field of interest. Definitely, ladies and gentlemen, yes, mas tanggap na po kami ng sambayanan. This is a very big example that the LGBTQIA plus community is totally accepted. Sabi nga po ng iba, kami daw po ay tinotolera lang ng mga taong nakapaligid sa atin. We are keep tolerating LGBT, but by, based on my own opinion, we are accepted here in our community. The big example is the passing of Soji Bill inside the Senate. Today, inaprobahan na po ang unang batas sa pagpapatupad ng LGBT discrimination bill. This is what we called um, Soji Bill for everyone. Lagi po nating pakakatandaan whether you are a man, a woman, or a member of the LGBTQIA plus community, do not underestimate the power of LGBT. Because sa simpleng paraan, tulad ng pangit na entablado na walang itim, walang nakasulat na pangalan, walang kahit anong diskriminasyon, the talent of the LGBT will definitely make this state a very beautiful one. So ladies and gentlemen, lagi po nating pakakatandaan na ngayon, mas tanggap na po ng ating komunidad ang talent
kwento at talino ng mga kabaklaan. One example again is Geraldine Roman. Isa na po sa member ng LGBTQIA plus community ang nakaupo upang pumirma ng batas sa ating gobyerno. Ladies and gentlemen, hindi naman po pagtanggap at respeto ang hinihingi namin. Yung ituring lamang po namin. Yung ituring nyo lamang po kami bilang isang tao. Nakapantay ninyo sa pag-iisip, kapantay ninyo sa pagkain, kapantay ninyo sa pag-inom. Because we are all human, created 